শুভ সকাল দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারাই এখন এশিয়ান টিভি দেখছেন সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের প্রতিদিনের সকালের এই আয়োজন এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণে আপনার সাথে আজকে আছি আমি সৈয়দ মহিজ জামান মুখর দর্শক প্রতিবারের মতো এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিকগুলোর শিরোনামগুলো আমরা তুলে ধরি এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি এবং আজকে আমরা তাই করবো এবং সেই সাথে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আমাদের একজন জেলা প্রতিনিধি এবং তিনিও তাদের স্থানীয় পত্রিকাগুলোর শিরোনামগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরবেন তো এখন পর্যন্ত আমার হাতে আসা যে দৈনিকগুলো আছে সেগুলোর শিরোনামগুলো আমরা জেনে নিই প্রথমেই আছে আমার কাছে এখন দৈনিক প্রথম আলো দৈনিক প্রথম আলোর শিরোনাম আজকে আক্রান্তের হার বেশি বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়া করোনা মোট জনসংখ্যা অনুপাতে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশে আক্রান্তের হার বেশি ছিয়াত্তর শতাংশ শনাক্ত লকডাউন তুলে দেওয়ার পর আক্রান্ত দুই লাখ ছাড়ালো এছাড়া শিরোনাম আছে কর্মীদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চেয়েছিলেন শাহেদ এরপর শিরোনাম হচ্ছে ঢাকা মেডিকেলে করোনায় মৃত্যু হার সবচেয়ে বেশি বিশ্বজুড়ে একশো ঘন্টায় শনাক্ত দশ লাখ রোগী এরপর আমার হাতে আছে দৈনিক দেশ সুপান্ত দৈনিক দেশ সুপান্তের আজকে শিরোনাম বেশি দামে কিট কিনছে সরকার এখনো কেনাকাটায় সিন্ডিকেট সাতশো টাকার কিট তেইশশো টাকা এক হাজার টাকার কিট সাতাশশো টাকা পনেরো লাখের মতো কিট এসেছে প্রথম দফায় একশো উনিশ কোটি ও দ্বিতীয় দফায় আটান্ন কোটি আশি লাখ টাকা বেশি দেওয়া হচ্ছে কিটের পঁচাশি কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকা ছাড়ের জন্য মরিয়া সিএমএসডি ক্রয় প্রক্রিয়া ও দাম নিয়ে ক্ষুদ্ধ সচিব সভাপতি এছাড়া দ্বিতীয় শিরোনাম হচ্ছে এডিপির বাহান্ন হাজার কোটি টাকা যাচ্ছে করোনা মোকাবেলায় বিদেশগামীদের করোনার সনদ বাধ্যতামূলক এটা আসলে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম করোনার সংবাদ তো সবসময় আছে কিন্তু করোনার প্রভাবে যে বিদেশগামী যারা বাইরে দেশের বাইরে যাবে তাদেরও এখন করোনার সনদ লাগবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব পরীক্ষা করা যাবে ষোলোটি কেন্দ্রে শাহেদের সঙ্গে সাবরিনা আর আরিফের যোগসূত্র খুঁজছে গোয়েন্দারা এরপর আমার এরপর আমার কাছে আছে দৈনিক যুগান্তর দৈনিক যুগান্তরের আজকে শিরোনাম বেসরকারি হাসপাতালে করোনা চিকিৎসা এএফসি ফর্টিজ এর প্রতারণা আরেকটি হাসপাতালের নাম আসছে প্রতারণায় করোনা চিকিৎসায় যে প্রতারণা ঘটেছে সেটি প্রথমে দেখলাম রিজেন্ট হাসপাতাল এরপর যে কি যে এরপর এএফসি ফর্টিজ দৈনিক যুগান্তর এটা শিরোনাম করেছে মোহাম্মদ শাহিন ইকবাল নতুন নৌবাহিনী প্রধান দরপত্র জমার পর দিন কার্যাদেশ এরপর হচ্ছে দৈনিক ইত্তেফাক দৈনিক ইত্তেফাকের আজকে শিরোনাম সরকারি সহায়তার পরও বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পাঁচ কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়াদের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে ডক্টর আতাউর রহমান আতিউর রহমান কর্মসংস্থান বাড়াতে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে ডক্টর নাজিন আহমেদ জালিয়াতির কথা স্বীকার করলেন সাবরিনা আরিফ হাসপিলের বিরুদ্ধে সেকেন্ড ডিগ্রি হত্যার অভিযোগ গঠন নিউইয়র্কে ফাহিম হত্যা জাতিসংঘের সংস্কার চাইলেন মোদী বিদেশ যেতে তেইশ জুলাই থেকে করোনা নেগেটিভ সনদ বাধ্যতামূলক এই শিরোনামটি বারবার ঘুরে ফিরে আসছে অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবসা পেয়েছিলেন শাহেদ দুর্ভোগে বানভাসী মানুষ বন্যা পরিস্থিতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ উত্তরাঞ্চলে পানি বাড়ছে কোথাও বলা হচ্ছে পানি বাড়ছে কোথাও বলা হচ্ছে পানি কমে যাচ্ছে কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে যে বন্যা পরিস্থিতি কিন্তু এখনও রয়ে গেছে এবং পানিবন্দী রয়েছে এখনও অসংখ্য মানুষ এরপর আমার হাতে রয়েছে দৈনিক জনকণ্ঠ দৈনিক জনকণ্ঠের আজকে শিরোনাম দেশের গণ্ডি পেরিয়েছে সম্ভাবনার সেবা বাণিজ্য বন্যার প্রকোপ কমতে শুরু করেছে উত্তরাঞ্চলে উন্নতি মধ্যাঞ্চলে স্থিতিশীল হচ্ছে রোগীদের রাস্তা ফিরিয়ে হাসপাতালমুখী করুন কাদের দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখ ছাড়ালো বদলে যাচ্ছে লাখ লাখ মানুষের জীবনধারা শাহিন ইকবাল নৌবাহিনী নয় প্রধান স্বর্ণের বাজার কোন পথে বিশ্বব্যাপী এক দিনের রেকর্ড করোনা রোগী শনাক্ত এরপর আমার কাছে আছে দৈনিক সমকাল দৈনিক সমকালের আজকে শিরোনাম হচ্ছে এক মাসই আক্রান্ত বেড়েছে এক লাখ অর্থাৎ গত আঠেরো জুন সব মিলিয়ে বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল এক লাখ এক লাখ ছেড়েছে গত মাসের আঠেরো জুন এবং আজকে আঠেরো জুন পর্যন্ত আরও এক লাখ ছাড়িয়েছে অর্থাৎ সব মিলে দু লাখ দেখা যাচ্ছে যে গত এক মাসে মানে আটই মার্চ প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় তখন থেকে শুরু গত আঠেরো জুন পর্যন্ত সব মিলিয়ে আট এক লাখ করোনা রোগী শনাক্ত হয় এবং আঠেরো জুন থেকে শুরু করে আজকে আঠেরো জুলাই অর্থাৎ এক মাসে আবার আরও এক লাখ করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে অর্থাৎ সংখ্যাটা দ্রুত হারে বাড়ছে এবং সব মিলে দু লাখ ছাড়িয়েছে এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দৈনিক সমকালে শিরোনাম 
এছাড়া দ্বিতীয় শিরোনাম ফাহিমের বাসায় মিলল ঘাতকের করাত বিদেশ যেতে করোনা সনক বাধ্যতামূলক আসলে এই বিষয়টি আবারো বলছি ঘুরে ফিরে আসছে সব পত্রিকা কারণ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ যারা এখন দেশের বাইরে যাবেন তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এখন করোনা সনক বাধ্যতামূলক যারাই যাক বিদেশে এবং এটি কার্যকর হওয়ার কথা হচ্ছে 23 জুলাই থেকে আমি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব 25 লাখ মানুষ পানিবন্দী অর্থাৎ করোনার মধ্যে দেখা যাচ্ছে দুটো বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে একে তো হচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তারপর আবার এখন সনদ নিতে হবে করোনা সনদ নিয়ে তারপর বিদেশে যেতে পারবেন আর হচ্ছে পানিবন্দী করোনার উপর আরেকটি সমস্যা এখন সারা বাংলাদেশ সেটা হচ্ছে পানিবন্দী মানুষ এর মধ্যে আবার খুব বেশি দিনও নাই যে কুরবানি ঈদও সামনে আছে অনেকের কালো টাকা বিনিয়োগ ছিল শাহেদের প্রতিষ্ঠানে 60 ভাগ শিক্ষার্থী ক্লাসের বাইরে এপর আমার হাতে রয়েছে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন দৈনিক বাংলাদেশের বাংলাদেশ প্রতিদিন আজকে শিরোনাম অপরাধ দুর্নীতি করলেই শাস্তি জিরো টলারেন্সের প্রধানমন্ত্রী কারো অনিয়মের দায় নেবে না দল ও সরকার ভুয়ামি শেষ ছিল না শাহেদের জালিয়াতি পিপি মাস সাপ্লাইতে আমরা জানি যে শাহেদের যে প্রতিষ্ঠান যে রিজেন্ট হাসপাতাল তাদের মাধ্যমে যে পিপি মাস সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মকর্তাদের সরবরাহ করেছিল সেগুলোও ছিল নকল অর্থাৎ এখন এটি একটি আশঙ্কার বিষয় যে যারা সরকারি কর্মকর্তা কিংবা হাসপাতালে বা ডাক্তাররা বা নার্সরা যে পিপি বা মাস ব্যবহার করছে যেগুলো ছিল রিজেন্ট হাসপাতাল অর্থাৎ এই যে প্রতারক যে সাহেদ তার মাধ্যমে যেগুলো সরবরাহ করা সেগুলো যেহেতু নকল তো সেগুলোর ব্যবহার করে সরকারি কর্মকর্তারা কিংবা ডাক্তার বা নার্সরাও কতটুকু এখন নিরাপদ সেই বিষয়টি এখন প্রশ্নের হয়ে দাঁড়িয়েছে আবার সুদিন ফিরছে গার্মেন্টে আমরা দেখেছি যে করোনার সময় একটা আঘাত লেগেছিল গার্মেন্ট সেক্টরে এখন আবার সুদিন ফিরছে এটি একটি আশাব্যঞ্জক খবর পুলিশে জেরায় সাবরিনা সব জানতেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বিকল্প হেফাজতে ইসলামের চিন্তা দর্শক এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে দৈনিক সময়ের আলো দৈনিক সময়ের আলোর শিরোনাম হচ্ছে সরকারকে এমনি মানে মাস্ক ও পিপি সরবরাহ করে সাহেদ এই বিষয়টি আসছে ঘুরে ফিরে করোনা রোগে দু লাখ ছাড়ালো জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি গাই বাঁধায় অপরিবর্তিত দুদকে ডাক পাচ্ছেন স্বাস্থ্যের ডিজি সহ এক ডজন কর্মকর্তা রিজেন্ট কেলেঙ্কারি নিয়ে তাহলে ডাকা হবে দর্শক আমরা কতগুলো পত্রিকার শিরোনামগুলো আমরা উল্লেখযোগ্য শিরোনামগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম আমরা আরও কিছু পত্রিকা রয়ে গেছে সেগুলোর শিরোনামগুলো আপনার সঙ্গে তুলব কিন্তু তার আগে এশিয়ান সংবিশ্লেষের এই মুহূর্তে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফির ছিটে পড়ে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান সমর বিশ্লেষণে আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ মহিজান ঘোর দর্শক এই বিরতির আগে আরো কয়েকটি পত্রিকা রয়ে গিয়েছিল সেগুলো শিরোনাম তুলে ধরার জন্য আমরা সেগুলো শিরোনাম তুলে ধরছি প্রথমে আছে আমার কাছে দ্য ডেইলি স্টার দ্য ডেইলি স্টারের আজকে শিরোনাম হচ্ছে পাডেন ব্রড পানিশড হেয়ার ওয়ার্কার্স ডিপোর্টেড ফ্রম গলফ কান্ট্রিজ ফর ইলিগাল স্টে পিটি ক্রাইমস ল্যান্ড ইন জেল অন রিটার্ন ফর টার্নিশিং কান্ট্রিজ ইমেজ Lockdown likely in smaller areas. Ministry high officials played it for JKG. Essential trip indeed. Shahid's gang delivered accident victims. The daily industry. The daily industry. Health services system breakdown in country. Patients have no confidence, no hospitals. কাদের ফর রিস্টোরিং কনফিডেন্স ইন হসপিটালস অর্থাৎ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর অনেকটা আস্থাহীন হয়ে পড়ছেন এখানকার রোগীরা 
ওবাইদুল কাদের বলেছেন যে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য হাসপাতালগুলোর উপর যে আস্থা সেটা যেন সাধারণ মানুষের মধ্যে ফিরে আসে রোগীদের মধ্যে সেটি নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন এছাড়া আর শিরোনাম হচ্ছে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট মাস্ট ফর ট্রাভেলিং ওভারসিজ এই বিষয়টি আজ আসলে আজকে খুব গুরুত্ব সহকারে উঠে এসেছে ইন্ডিয়ান ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রেন টু রিচ চট্টগ্রাম টুমরো এখন পর্যন্ত আমার হাতে আসা দৈনিকগুলোর শিরোনামগুলো দর্শকের মধ্যে তুলে ধরলাম এখন চলে যাচ্ছি আমাদের সহকর্মী যিনি আছেন রংপুরে বাদশা ওসমানি উনি আমাদের ওনাদের স্থানীয় যে দৈনিকগুলো আছে সেগুলো শিরোনামগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরবেন বাদশা শুভ সকাল বাদশা আপনার কাছে এখন পর্যন্ত রংপুরে যে দৈনিকগুলো আছে স্থানীয় যে পত্রিকাগুলো সেগুলো সে উল্লেখযোগ্য শিরোনামগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেন আজকে রংপুর থেকে প্রকাশিত ছয়টি প্রথমে যে আমার হাতে পত্রিকাটি রয়েছে আমাদের প্রতিদিন এখানে প্রথমে তারা যে প্রধান শিরোনামটি করেছেন কৃষকদের দশ টাকার ব্যাংক হিসাব নব্বই শতাংশ স্তবের দিনাজপুরের প্রায় দুই লাখ উনষাট হাজার কৃষক তারা ব্যাংক হিসাব শুরু করেছিল কিন্তু এখন স্তবির রয়েছে এখানে আমার হাতে আরেকটি পত্রিকা রয়েছে দৈনিক যুগের আলো তারা যে লিপটি করেছে রংপুরে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে তিন বছর থেকে লাইসেন্স নবায়ন বন্ধ টোকেনে চলছে ব্যবসা কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত পানিতে ডুবে তিনজনের মৃত্যু এভাবেই যুগের আরও আরও একটি তারা নিউজ করেছে রংপুরে আরও একষট্টি জনের করোনা শনাক্ত বাড়ছে ভোগান্তি দুই মাস আগেও টেন্ডার হলে শুরু হয়নি থানা সড়কের কাজ লালমনিহাটে দুদিনে তিন লাশ উদ্ধার একজন ভারতীয় নাগরিক এভাবে আমার হাতে আরেকটি পত্রিকা রয়েছে দৈনিক দাবানল সেখানে তারা যে লিপটি করেছে প্রায় তিনশো কোটি টাকা ব্যয় রসিকের বিভিন্ন রাস্তার নির্মাণ কাজ চলমান বদরগঞ্জে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির দায়ে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছে র্যাবের অভিযানে রংপুরে একই দিনে একষট্টি জনে করোনা শনাক্ত হয়েছে এভাবে আর একটি পত্রিকা আছে দৈনিক অর্জন তারা একটি নিউজ করেছে রংপুরের সুন্দরগঞ্জে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে অসংখ্য গর্তের সৃষ্টি হুমকের মুখে তিস্তা বন্যার বাদ নিয়ন্ত্রণ এভাবে আরেকটি আমার হাতে পত্রিকা রয়েছে আমাদের প্রতিদিনের পাশাপাশি প্রতিদিনের বার্তা এখানে তারা একটি সুন্দর নিউজ করেছে বালু পানিতে ভরে গেছে নদী সহ তিস্তা ব্যারেজের জলকপাট প্রতি বছর প্রায় বিশ লাখ টন পলি জমা হচ্ছে সিল ট্রাকে ব্যারাজের গেট ওটা নামা হচ্ছে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গভীরতা কমে যাওয়ায় পানি প্রবাহত অব্যাহত এভাবে আমার কাছে আরেকটি পত্রিকা আছে রংপুর থেকে খোলা কাগজ সেখানে ওরা একটি নিউজ করেছে রংপুর বিভাগের আট জেলায় করোনা আক্রান্ত চার হাজার ছয়শ মৃত্যু সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিন হাজার নিরানব্বই জন স্বাস্থ্যবিধ সামাজিক দূরতভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে করোনা পশুর একটি বিষয় এখানে এসেছে যে ভারত থেকে ভেসে আসছে কোরবানের পশু পানিতে এখানে কিন্তু কোরবানের হাটগুলোতে মাস্কের ব্যবহার সেভাবে নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মানার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিটি কর্পোরেশন সিটি কর্পোরেশন হাটগুলোতে মেট্রো পুলিশ সেখানে কাজ করছেন তারা বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে হাটগুলোতে বিভিন্ন জেলায় তারা এখানে বসিয়েছেন যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার কিন্তু তারা বাজারে যাবেন ক্রেতা বিক্রেতা সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু বাদশাহ অনেক ধন্যবাদ আপনাদের স্থানীয় পত্রিকাগুলো শিরোনামগুলো উল্লেখযোগ্য শিরোনামগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য দর্শক আমাদের সহকর্মী বাদশাহ ওসমানি যে ওনাদের এলাকার যে পত্রিকাগুলো শিরোনামগুলো তুলে ধরলেন সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে তার আগে নিতে হচ্ছে আর একটি বিরতি চিঠি পরে আমাদের সঙ্গেই থাকুন
বিরোধী পাড়া আবারো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের প্রতিদিনের আয়োজন এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণে আপনাদের সাথে আছি আজকে আমি সৈয়দ মহিজান মুখর দর্শক আমাদের সহকর্মী বিরতির আগে বাদশাহ সুমি রংপুর থেকে ওনাদের স্থানীয় যে পত্রিকাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন অর্থাৎ রংপুরে যে বিষয়টি খুব বেশি করে উঠেছে সেটা হচ্ছে একটি হচ্ছে করোনা প্রসঙ্গ কিন্তু করোনা প্রসঙ্গের পাশাপাশি বন্যা পরিস্থিতিতে সেখানে উঠেছে স্বাভাবিকভাবে যেহেতু উত্তরাঞ্চলের স্থানীয় পত্রিকাগুলো তো সেই জন্য স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বন্যায় যে মানুষজন পানিবন্দী হয়ে রয়েছেন তারপরে সেখানে যে বন্যা পরিস্থিতির যে অবনতি হচ্ছে সেই বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবে সেখানে উঠে এসেছে তো বন্যা একটি স্বাভাবিকভাবে মানে বলা যায় করোনা পরিস্থিতি এর মধ্যে আবার এর মধ্যে বন্যা পরিস্থিতি অর্থাৎ যেন মরার উপর খাড়ার ঘায়ের মতো তো অর্থাৎ এখন সেখানকে উত্তরাঞ্চলে মানুষজনের জন্য স্বাভাবিকভাবে এখন সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সরকার বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে বন্যা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সেটা কুড়িগ্রাম গাইবান্ধ তারপর রংপুর রাশি বিভিন্ন অঞ্চলে তবে ঢাক বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলেও অনেক বন্যা পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে বেশ খুব একটা ভালো নয় যেমন মানিকগঞ্জ বলেন কিংবা আপনার সাভার অঞ্চলে বা অন্যান্য এইসব জায়গা আশপাশের যে এলাকাগুলো আছে ঢাকার আশপাশে সেখানেও কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি বেশ ভয়াবহ আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে বন্যা পরিস্থিতির পাশাপাশি আরেকটি বিষয় যেটা যে করোনা যে এক লাখ ছাড়িয়েছে এক মাসে এই বিষয়টি কিন্তু আরেকটি আমাদের কাছে একটু গুরুত্ব আমাদের সবার উচিত একটু গুরুত্ব দেওয়া যে গত আট মার্চে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হওয়া থেকে শুরু করে গত আঠেরো জুন পর্যন্ত করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এক লাখ এবং গত এক মাসে আবার হয়ে গেছে এক লাখ অর্থাৎ সব মিলে দু লাখ অর্থাৎ এই এক মাসে কিভাবে এক লাখ ছাড়িয়ে গেল তাহলে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে একে তো হচ্ছে করোনা পরীক্ষা করার টেস্ট পাচ্ছে এটি একটি ভালো খবর যে করোনা মানে যত দিন যাচ্ছে করোনা টেস্ট করোনার সংখ্যা বাড়ছে যে কারণে দেখা যাচ্ছে শনাক্তের সংখ্যাটা দেখা যাচ্ছে যে এত যেটা বেড়েছে কিন্তু কিন্তু করোনা রোগীর সংখ্যা যে বাড়ছে সেটি কিন্তু একটু মানে আমাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কারণ এটা একটু ভয়াবহ বিষয় আবার পাশাপাশি আসছে আপনার সামনে কোরবানি ঈদ কোরবানি এই জন্য একটার সাথে আরেকটি যুক্ত যেমন হচ্ছে যে এখানে দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার আমি যদি তাদের করোনা রোগী দুই লাখ ছাড়া যে হেডলাইনটা সেটার প্রথমে যে ইন্টার একটু পড়ি সেটা হচ্ছে রোজার ঈদে মানুষের অবাধ যাতায়াতে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস দেশে আনাচে কাছে ছড়িয়েছে আনাচে কানাচে ছড়িয়েছে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন কোরবানির ঈদে সতর্ক থাকতে হবে তা না হলে সহসাই এই ভাইরাসে লাগাম টানা যাবে না অর্থাৎ রোজার ঈদের সময় এক ধরনের দেখা গেছে যে মানুষের যাতায়াত হয়েছে প্রচুর ঢাকার বাইরে প্রচুর মানুষ গেছে সেই সময় শুরুতে একটা করোনার মানে রোগ ছড়িয়ে পড়ে একটা চাপ ছিল এবং সেই সাথে মানুষও অনেকে ঢাকার বাইরে গেছে আবার ঈদ শেষ তো মানুষ আবার ঢাকায় ফিরে এসেছে কিন্তু এবারে কোরবানির ঈদের ব্যাপারটা আরও বেশি সতর্ক হতে হবে কারণ একটি বিষয় আমাদের চিন্তায় রাখতে হবে যে স্বাভাবিকভাবে গরুর হাট বসে ঢাকা শহরে ঢাকা শহরে যদিও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তিনটি হাটের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সংখ্যায় কম কিন্তু তারপরে তো হাট তো সেখানে বসছে তারপর গাবতলি হাট আছে তারপর আপনার ঢাকার বাইরে অন্যান্য যে অঞ্চলগুলো আছে সেখানেও হাট বসেছে অর্থাৎ হাটে গেলেই স্বাভাবিকভাবে এবং সেখানে কতটুকু স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে সেটাও কিন্তু আমাদের একটু নজরে দেওয়া উচিত বিশেষ করে প্রশাসনের কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে মানে কোরবানি হাটগুলোতে সেভাবে কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হচ্ছে না কেউ মাস্ক পরছে না গ্লাভস ব্যবহার করছে না তারপর সেখানে স্যানিটাইজারেরও অভাব মানুষজন সচেতন নয় যারা গরু কিনতে আছে তারাও সচেতন নয় যদিও এখন ক্রেতা শূন্য কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে যারাই যাচ্ছে সেখানে খুব একটা সচেতন নয় মানুষজন এই বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত আর পাশাপাশি আরও কতগুলো বিষয় এখানে চিন্তা রাখা উচিত যে মানে অনেক এলাকায় ঢাকা শহরে অনেক জায়গায় দেখা গেছে যে কোরবানি দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে মানে অর্থাৎ বলা হয়েছে যে এই এলাকায় বা বিভিন্ন এলাকায় কোরবানি এবারে দেওয়া যাবে না সেটি ভালো উদ্যোগ কিন্তু তারপরও যেহেতু কোরবানির সামনে এসে গেছে আগে থেকে একটু সতর্ক হওয়া উচিত কারণ স্বাভাবিকভাবে রোজার ঈদে অতটা জনসমাগম না হলেও ঈদের সময় আপনার কোরবানি ঈদে স্বাভাবিকভাবে জনসমাগম জনসমাগমটা একটু বেশি হয় স্বাভাবিক কারণ কোরবানি ঈদের ধরনটা হচ্ছে অন্যরকম এখানে দেখা যাচ্ছে পশু আনে কোরবানি পশু এখানে কোরবানি দেওয়া হয় আবার গরুর হাটে যাওয়া হয় তো স্বাভাবিকভাবে এখানে করোনা ভাইরাস বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাটা অনেকটা বেশি বিশেষজ্ঞরাও সেখানে একটু সতর্ক হতে বলেছে আমাদের আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে মানে রিজেন্ট হাসপাতালের যে চেয়ারম্যান আমরা প্রতারক বলতে পারি যে প্রতারক সাহেদ সে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে যে সে নকল মাস্ক এবং পিপি সরবরাহ করেছে সরকারি হাসপাতালগুলোতে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান
এই পিপিই এবং মাস যারা ব্যবহার করছে তারা আদতে কতটুকু এখন নিরাপদ আমরা অনেকে বলতে পারি যে দেখা যাচ্ছে যে নকল মাস এবং পিপিই ব্যবহার করার কারণেও যেহেতু সেগুলো কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারছে না ডাক্তার নার্স বা অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের সেভাবে নিরাপত্তা দিতে পারছে না যে কারণে অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে ডাক্তাররা নার্সরা অর্থাৎ চিকিৎসা সেবার সাথে যারা জড়িত তারা আরও বেশি আক্রান্ত হচ্ছে এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে তারা সেবাও দিচ্ছে এবং পাশাপাশি আক্রান্ত হচ্ছে আক্রান্তের সংখ্যা মানে সামাজিক একটু জেনে রাখা দরকার যে চিকিৎসকদের আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু বেশি তো আরেকটি বিষয় ছোট্ট করে একটু আমার অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে তবে ছোট করে আরেকটি বিষয় আলোচনা করে দিতে চাই সেটি হচ্ছে যে বিদেশ যেতে করোনা সনদ বাধ্যতামূলক এখন দেখা যাচ্ছে যে বিদেশ যেতে কিন্তু করোনা সনদ বাধ্যতামূলক লাগবে এবং সরকার যে নিয়ম করেছে ষোলোটি সরকারি হাসপাতাল থেকে এই করোনা সনদ নিতে হবে এবং সেই সাথে বাংলাদেশের বাইরে যারা বিদেশ ভ্রমণে যাবে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে কোনো ধরনের মানে করোনা যে রেজাল্ট মানে ভ্রমণের বাহাত্তর ঘন্টার আগে কোনো ধরনের করোনা পরীক্ষার যে রিপোর্ট সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং ২৪ ঘন্টা আগে সেটি জমা দিতে হবে এই এটি হচ্ছে নিয়ম করা হয়েছে তেইশ জুলাই থেকে এটি কার্যকর হবে কিছুটা আসলে এটার প্রভাব পড়েছে বিশেষ করে ইতালির ঘটনায় যখন বাংলাদেশি ইমেজটা নষ্ট হলো বিশেষ করে ভুয়া রিপোর্ট যখন বাইরের দেশে ধরা পড়লো এটার কারণে এই একটি কঠোর একটি ব্যবস্থা নিয়েছে আশা করা যায় এটি সাময়িক ধীরে ধীরে এটি আরও শিথিল করা হবে বিষয়টি কারণ বিদেশ ভ্রমণের জন্য যদি বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আপনার করোনা টেস্ট যেটা নেওয়া হবে সেটা যখন গ্রহণ করা হবে না চব্বিশ ঘন্টা গ্রহণ করা হবে এবং মাত্র ষোলোটি হাসপাতাল সরকারি হাসপাতাল থেকে এগুলো গ্রহণ করতে হবে তো সেই কারণে এই এই জায়গাটা এখানে শীতল করা দরকার নত যাতায়াতের ক্ষেত্রে একটু বেশি সমস্যা একটু ভুগতে হবে বিদেশগামী যাত্রীদের দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকের অনুষ্ঠান এ পর্যন্তই আমরা পত্রিকা বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম দর্শক আজকের এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণ এ পর্যন্তই আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক এই একই সময় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সাদা থাকার জন্য